लोक नायक जयप्रकाश नारायण की जयंती के मौके पर जेपीएनआईसी बिल्डिंग पर खूब हंगामा देखने को मिला पहले जयंती के मौके पर समाजवादी पार्टी ने अखिलेश यादव द्वारा जयप्रकाश की मूर्ति पर माल्यार्पण करने की अनुमति एल से मांगी लेकिन एल ने अनुमति नहीं दी और गेट के बाहर ताला लगा दिया लेकिन प्रशासन के लाख मना करने के बाद भी अखिलेश यादव कार्यकर्ताओं संग बिल्डिंग के बाहर पहुंचे और गेट फांद कर बिल्डिंग के अंदर घुस गए सपा कार्यकर्ताओं और सुरक्षा बलों के बीच गतिरोध लगातार जारी है इससे पहले सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को जेपी की प्रतिमा पर माल्यार्पण की इजाजत न मिलने का आरोप लगाते हुए पार्टी नेता राम गोविंद चौधरी के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया जेपी नारायण इंटरनेशनल सेंटर के गेट पर सपा कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए सपा की ओर से आरोप है कि एल ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को माला पहनाने की अनुमति नहीं दी समाजवादी पार्टी की ओर से इसकी अनुमति मांगी गई थी सपा राष्ट्रीय सचिव राजेंद्र चौधरी ने एलडीए को पत्र लिखा था अखिलेश यादव को जयप्रकाश नारायण की जयंती कार्यक्रम में माल्यार्पण करना था लेकिन सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए जेपीएनआईसी गेट बंद कर दिया गया जिसे फान कर अब अखिलेश यादव अंदर घुस गए आज जयप्रकाश नारायण जो इस देश के महान स्वतंत्रता सेनानी जिनकी बदौलत देश आजाद हुआ आज महान स्वतंत्रता सेनानी हमारे जयप्रकाश नारायण जी का जन्म दिवस है इस जन्म दिवस पर हम सब लोग जयप्रकाश जी को उनके चित्र पर हर वर्ष पुष्पांजलि करने आते हैं उनको चरणों में श्रद्धांजलि देने आते हैं उनके बताए हुए रास्ते पर चलने के लिए संकल्प लेने प्रत्येक वर्ष की समाजवादी पार्टी यहाँ पर आई हुई है समाजवादी पार्टी के ही लोग नहीं है पूरे देश में जो जयप्रकाश जी या समाजवाद को या लोकतंत्र को या भारत के संविधान को मानते हैं वो सारे लोग यहाँ आते हैं कोई ऐसा नहीं है कि समाजवादी पार्टी अकेले आती है तो सबकी जवान पर लगाम लगा देना सबको रोक देना ये तो तानाशाही है और तानाशाही किसी भी कीमत पर समाजवादी पार्टी बर्दाश्त नहीं ये ने रात में ये दिया ये रात में दिया कल शाम तक कोई बात नहीं थी ये था कि यहाँ पर सब लोग जैसे आते थे आएंगे अपना पुष्पांजलि करेंगे और जयप्रकाश जी पर दो चार शब्द बोल करके और मीडिया के भाइयों से मिलेंगे अपनी बात कह करके चले जाते हैं यहाँ कोई आंदोलन का होता नहीं जयप्रकाश जी एक स्वयं आंदोलन है जयप्रकाश जी ने यह रास्ता दिखाया इस देश के लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए भारत के आजाद देश को आजाद कराने के लिए जयप्रकाश जी थे वो कोई सुविधा होगी तो थे नहीं हम सबको जो आजादी मिली हम आप सब सारे लोग चाहे वो हमारे मीडिया के लोग हों चाहे कार्यकर्ता हों या विचारधारा के लोग या देश के किसान हों मजदूर हों नौजवान हों सारे वर्गों को रास्ता जयप्रकाश जी ने दिखाया तो जयप्रकाश जी को याद करना उनके जन्मदिन पर पहुंचना उनको श्रद्धांजलि देना यही तो लोकतंत्र है ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी का विश्वास लोकतंत्र पर नहीं है और अलोकतांत्रिक कार्य करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी तो अलोकतांत्रिक कार्य कभी भारत में चला नहीं है लोकतंत्र जिंदा रहा है और लोकतंत्र रहेगा और लोकतंत्र ही भारतीय जनता पार्टी को ठीक करेगा बात करें जेपीएनआईसी की तो 900 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट बताया जाता है अब तक पूरा नहीं हो पाया है इस पर देरी के लिए हाईकोर्ट राज्य सरकार और लखनऊ विकास प्राधिकरण को नोटिस भी जारी कर चुका है लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नाम से बन रहे इस मल्टी यूटिलिटी सेंटर जेपीएनआईसी का काम साल 2015 में शुरू हुआ था लेकिन दो में राज्य सरकार बदलने के साथ ही राज्य लेकिन दो लेकिन दो में राज्य सरकार बदलने के साथ ही भ्रष्टाचार की जांच के लिए काम रोक दिया गया जो अभी तक लटका हुआ है